臣参见皇上。大司马免礼，谢皇上。皇上上次谈及土地垄断问题，臣几经思考，认为可以采取双管齐下之法解决。如何双管齐下？可奖励流民边关屯田，即吸引流民回乡屯田。同时，加大对土地买卖的管制，严厉打击强买霸卖，在特许部分土地垄断严重的地区，可用土地换取减轻税项的优惠，慢慢将土地收回朝廷手中。大司马的建议极好，此法可柔性压制豪族，也可解决流民的问题。所谓上下周详，十分周全。我朝现在就像是一个大病初愈、小病仍很多的人，只适合和缓调理。嗯，谢皇上。此事就交给大司马去做，切记，派去执行任务的人选必须谨慎。请皇上放心。朕心中还有一人选，可助大司马办理此事。皇上，此事。并不好办，虽是怀柔，但该强硬的时候绝不能手软，才能有杀一儆百的作用。地方上的豪族往往与朝廷内的官员有极深的联系，一般的人只怕此人名叫刘病理，大司马应该知道。哦，臣遵旨，只是。不知皇上想给刘病已什么样的官职？大司马看着办吧，封个小官，挂个闲职，办点实事。哦，喂。啊，还有件事，请大司马替朕下诏，恢复刘病已的皇族身份。病已的儿子刘氏乃先皇曾孙，其皇族身份也应尽速证明。敢问皇上，刘病已的身份？该如何定啊？恢复其皇族本名刘询，还望大司马将他带在身边，好好学习政事。刘询在民间多年，颇有理想抱负，定能协助大司马澄清吏治。喂，皇上若无其他吩咐，臣就回去准备着手此事了。臣告退。臣谢皇上隆恩。起来吧。谢皇上。病。方才大司马对此事的想法阐述的很明白。需要如何做，却是困难重重。此事关乎到社稷安危，必须要做好。朕就把它交给你了。臣遵旨，臣定当全力以赴。给云姑呢？霍大司马刚走，在里面议事的是刘爷。我朝的国库现在已经好多了，可百姓交的赋税还有更重要的去处。我这个皇帝，看起来富甲天下，其实是一无所有。啊！想听就进来吧。来，快让我看看撞哪儿了。没事，就是跟七喜撞了下。还疼不疼？建议大夫孟觉在殿外请求谒见。林哥哥，我先去天禄阁了，你办完事来找我吧。嗯
。我为什么要逃？我不是已经不在意他了吗？阿紫，你看，今天天气真好。是啊，娘娘。云姐姐，云姐姐，小妹，身子好些了吗？好些了。你这是要去哪儿？我。我正想找你去玩呢，躺了几日，都把我给闷坏了。外面天气还凉，小心别冻着了。云姐姐待我真好，云姐姐今天还有事，改日再来看你好不好？嗯，乖。娘娘，瞧她那惺惺作态的模样。分明是心里有鬼，心里有鬼。是啊，方才娘娘都已开口相邀，她非但不领情，还推辞离去，肯定是去做让娘娘见不得的事了。本宫见不得的事，小的听说。听说什么？别吞吞吐吐的。小的不知道这话，当说不当说。本宫命你说。听说这云哥对男人颇有一套。胡说。是真的，小的听说他入宫前与建议大夫孟觉有过一段。当时孟大夫还和娘娘的姨母霍姑娘议论结婚嫁呢。此事，怎么本宫没有听说过呀？后来孟大夫竟然为了他，还和霍姑娘解除婚约了。怎知，他又见风使舵的缠上了皇上。听闻孟大夫进宫觐见皇上，差不多就是这个时辰。云姐姐这么急急匆匆的，难道是去见他？八成是啊。娘娘，小的知道您和皇上都很喜欢云哥，但小的还是要多嘴提醒一下娘娘。这云哥既有本事周旋在皇上与孟大夫之间，可想而知，他想要的不仅止于此。那你说，他想要的是什么？小的认为，他真正的目的是想取代娘娘，母仪天下。云姑娘，你没事吧？我没事。是皇上惹您不开心吗？不是，我想去里面静一静。你们先退下吧。诺薇，没什么好想的，都过去了云哥去哪儿了？啊，回皇上，说是去天禄阁看书了。每次他从天禄阁回来，都会兴致勃勃的跟朕讨论一番。朕不知道这会儿他又在天禄阁看到什么书了。于总管，于总管下去吧，喂，皇上，孟觉也在天禄阁。皇上，要不要小的？传朕口谕，任何人都不得去天禄阁。
皇上，还是让小的把云哥姑娘接过来吧。不，他若要跟他走，谁也拦不住他的。难道云哥姑娘心里还有孟菊？不，皇上，这不可能。云哥姑娘对孟菊可是恨得紧呢、啊。恨，是因为爱。没有爱，哪来的恨呢？让他夹在朕和孟觉之间，太苦了。朕说过，要让他自己选择。皇上，您这样为云哥姑娘考虑，可是他知道吗？他知道吗？如果说云哥姑娘真的和孟觉走了，那您这心里得有多痛啊！林哥哥，林哥哥，对不起。别说了，我都知道。你知道。林哥哥，考试的时间到了，愿赌可得服输啊。我未必会输，那我出题啦。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。诗是对的不错，可我的题目没有那么简单。我要你为我讲解一下这首诗。这不难啊。秋为苍苍，露重霜浓的景色里。诗人思念起意中人，但只见秋景寂寥，秋水漫漫，却不知意中人身在何处。原来秋水阻隔，遥遥不得相会。诗人欲全网追寻，然路远水阔，难以到达，因而兀自在水边徘徊往复，神魂不安。最后在寻来觅去之中，忽觉所爱之人，宛在水中央。那他所爱之人是在水中央呢，还是在他想象中啊？用情至深时，所爱之人在水中，在梦里，在眼前，无处不在。那我呢？<笑>好吧，这题算你答对了。看来书中的问题啊，还真是难不倒你。下一题我用写的，抹茶。接题。天上有，地上无，口中有，眼中无，山中有，平地无。原来如此。看来，你可以提前一个月回塞外了。你猜不出来啊？皇上输给我了，恭喜云姑娘！想不到啊，上知天文，下知地理的林哥哥，竟然猜不到那么简单的谜题。哎，云姑娘，那谜底到底是什么呀？这天上有的，地下无的，就是你现在抬头看不到，可是白天却能看到一大片的天上的云。聪明。云。这口中有，眼中无的，就是赋予你平时最爱干的事。我平时最爱唱歌。哥，对了，原来这两道题的答案是云姑娘的名字啊。嗯，所以啊，这最后一个谜底，大家也很容易猜到了吧？难道是？吓得不敢说。山中有，平地无，是丘陵。对了，就是丘陵的陵，林哥哥的林。你们两个帮云姑娘难倒了朕，朕有赏。下个月。让你们的家人进一次宫吧。谢皇上，谢云姑娘。姑娘<笑>林哥哥，你真好。可是啊，我不想早一个月回塞外了
，我有另外一件事情想求你帮我实现。你这么说我很开心，即使是没有赌约，只要是你想做的，我也一定会为你完成。林哥哥，你怎么对我那么好呀？傅云，啊，快拿来。喂。云姑娘，林哥哥，你看，我想找人啊，在仓河上凿冰浇筑，做一个滑梯，可好？可以啊，倒是派人监工打造，按图制作。太好了，太好了！到时候啊，我们一定要带小妹一起去玩。嗯，行，你想带谁就带谁。嗯。<笑>原来是我想多了，云姐姐心里还是惦记着我的。大哥这么急找我，不知有何要事？嗯，我们家红衣想你了，让我带他来看看你。这是我教云哥做了一半的同心结，我想他是做给你的，我还是拿给你吧。好了，东西也交给你了，风花雪月的事儿也说完了，咱们俩谈谈正经事儿。你对皇上恢复刘病已皇族身份一事，有何想法呀？刘病已颇有理想，本非是池中之物。皇上虽年轻，但心里比任何人都清楚。嗯，皇上可不简单呐、啊。我在想，他一定是告诫各位王侯，不要轻举妄动。这样一个皇上，你还跟他争女人？皇上怎么了？是我的，我绝不会让。既然这样，你都想跟他争女人，除非……除非什么？傅云抹茶，快来看呐！哇，这么大的巨楼，和云姑娘的画是一模一样，太壮观了！云姑娘，皇上为了确保巨楼能按您的意思完成，百忙之中亲自监工了很多次呢。谢谢你，林哥哥，我现在可以去玩了吗？可以啊，抹茶，傅玉，在。云姑娘上滑梯，你们好好伺候着。出了任何差错，朕唯你们是问。喂，云哥，殿前还有政务要处理，你先在这里玩，我晚些时候再过来。嗯。走，一起去，一起玩。抹茶，快。傅云，来。小心！哇，漂亮吗？哇娘娘，这是小的特意为您煮的红枣茶，给您驱驱寒。先搁着吧。娘娘，小的方才听说，皇上竟然为讨云哥的欢心，特意为他打造了巨型冰滑梯供他玩乐。皇上确实喜欢云姐姐，讨她开心也是自然的。可是娘娘，小的是怕长此下去，皇上眼里除了云哥，再也看不到任何人了。小的不想娘娘到时后悔莫及呀、啊。你别说了
，启禀娘娘，云姑娘，小妹，云姐姐，今天是小年，我们得庆祝一下。皇上差人做了一个特别好玩的东西，你肯定喜欢。我们一起玩吧。好啊，那那个东西要是不好玩，就罚云姐姐给我做好吃的。那你肯定要饿肚子了，走吧。这个好高啊！这个呀，是我画的，裘林哥哥找人凿冰浇筑的。可是你做这个干什么呢？难道只是为了看看？你上去看看，我就知道了。走，来，哦，小心啊！整座皇宫的景色，敢不敢从这里滑下去？试试，放心吧，我在后面护着你。来，慢一点啊！别怕，我在后面护着你呢。哎，你们两个小心一点。做到了以为做不到的事情，开心吧，云姐姐，我从来没想过，我在皇宫里可以这么无拘无束、开怀的玩。不过刚才真是把我吓坏了。<笑>好了，没事了啊。这个云姑娘真是调皮呀、啊，这回真是着实把皇后娘娘给吓到了，也害小的出了一身冷汗呢、啊。他们不是挺好的吗？朕从未见过小妹如此轻松。好玩吗？你再逗玩几次啊，就不会害怕了。嗯，走，来，起来。林哥哥，你跟我们一起玩吧。我，云姑娘，陛下乃是九五之尊，不容得有半点闪失啊。我知道，你一定很想玩，对不对？没关系。晚上等没人的时候呀、啊，咱们叫上小妹，偷偷的来玩。你们小心一点。嗯、我们大家一起玩吧。嗯、谢谢姑娘。快走。我先下，我先下。我不敢，别怕什么呀，没事儿。
姐姐终于看到你，勇敢的去做你想做的事情。看你笑得开心，我就放心了。来，见过刘少使。不敢当，不敢当。在下蒙受大司马抬爱，今日有幸知大司马府，各位公子请坐。大将军平日对少使赞誉有加，今日一见，果然是少年才俊。或雨或云，还不趁此机会向少使讨教讨教？霍夫人过誉了，在下才疏学浅，还有很多东西需要向大司马学习，而二位公子入朝的时间，又都比在下要久。都可以做在下的老师，刘少师，坐。哎呦，老师可不敢当啊！有人啊，明明就是该终生扎在市井堆里，却不知招了什么好运，一下子变成了官爷了。嘿，看来这半神还真是挺管用的啊！啊，看来我们有空也应该去算一卦，说不定也有好事发生。刘少师，请用茶。怎敢劳烦姑娘？少时客气了。成君听爹爹说过少时很多事情，心里很是敬仰。在下有幸能跟随大司马，在大司马身边学习，方知正事繁琐，牵连甚广，每走一步都需要细心的推销，反复的研究，真的是一步都错不得。敢问少时对线下？富者连田阡陌，而穷者无力追之地，有何见解？在下常年身处民间，对此事已是感触良深。平民老百姓辛苦了一辈子，到头来却一无所有，处境堪怜，民怨亦由此而生。依在下觉得，倒不如将资百万者的地主迁往他处，而后。将其土地或配给无地、少地的平民，或称为公用。哼，笑话！有哪位地主在长安城住得好好的，会愿迁往他处、啊？这不是无稽之谈吗？中郎将所言极是。正因为没有地主会自愿离城，或者我们得另想他法；又或者，我们可以将愿欲的公田借给无田、少田的平民耕种，让他们尽快的摆脱地主对他们的束缚。重新回到朝廷的编制，再加上线下皇上与大司马伯尧倾覆的方针，已经开始奏效。相信以此路线走下去，很快便可以缩短贫富间的差距，改善百姓的生活。少时所言极是，看来爹爹真的是好眼光。少时的见地，也正好让我这两个儿子好好学学。大司马夸赞了，在下需要和中郎将等学习的还有很多，实不敢当。少时果非是等闲之辈，大将军现在年事已高，身体也大不如从前，但是这国事一日也不可耽搁，所以还请少时日后多多辅佐大司马。霍夫人，请放心，在下定当竭心尽力，为大司马效劳。好了，我与少时还有事情要谈。今晚少使在府里用餐。你们两个还有什么疑问，趁此机会，再向少使好好讨教。哎，成俊，那小子可是魏太子之孙，魏太子的事一日不得平反，他就是个人见人躲的大麻烦。你和爹娘何必对他那么客气呢？哥哥，你方才没仔细听刘病已说话吗？从他的言谈之中，你就能知道，他并非等闲之辈，将来必定能成大器。爹爹真是没有看错人，这我还真的看不出啊，他到底有什么能耐？哼，哥哥，我劝你对他客气些，否则日后你定要后悔。那小子他日若能爬到老子头上来，老子就跟他气儿。
before.你又趴在桌子上睡着了，饿了吧？我把菜热热。哎，不用麻烦了。我现在就想这样抱着你，让我好好抱一会儿。这几天发生了太多的事情，我心里一下还没有调整过来，总觉得心里。空落落的，不踏实。只有你在身边，我才能安心。我知道你有理想，你为百姓着想，我为你感到骄傲。如果你有一天觉得累了，想过回原来的生活。我和虎儿都会毫不留恋的随你而去，无论贫富，我只想要我们一家三口。大司马明天让我带你去未央宫的除夕庆典，说是皇上的意思。我也要去。嗯。可是，我我这身衣服都是不登大雅之堂的，就这么随你去了，岂不是丢了你的面子啊？在我的心里，就算你穿着破布衣上去，你都是最美的。请问有人在吗？霍姑娘，刘大哥，你不请我进去吗？霍姑娘，请。霍姑娘，刘夫人，真是好久不见。常听病已提起您，多谢您对病已的照顾。刘大哥帮了爹爹很多，我爹爹很少夸人的，但是对刘大哥却是赞不绝口呢。也多谢大司马对病已的抬爱，霍姑娘，请刘大哥，有些男人觉得不重要的事情，却是我们女人的烦恼，不是吗？虎儿，我来看你们了。云哥来了，大哥，虎儿怎么样？挺好的。刘毅，咱们又见面了，您可安好啊？在下一切都好啊。你看我带了什么礼物？给。原来刘大哥还有别的访客，那我就不打扰了，先行告辞了。霍姑娘，真是不好意思，改日定当登门道谢，请。
。等一下，霍姑娘，我有几句话想跟你说。云哥，徐姐姐，我跟霍姑娘说几句话，一会儿就回来。好啊。你平素跟刘大哥并无交集，为何今天忽然跑来送礼献殷勤？你到底安着什么心？因为我觉得你刘大哥。才华横溢，一身正气。你那不识字的徐姐姐根本就配不上他。徐姐姐是个心地善良的人，他们是一对恩爱的夫妻，我不许你伤害他们。我偏要。我可以实话告诉你，我安的什么心？凡是能让你痛苦的，都是我想要做的。百合姑娘，你在里面吗？我是你大师兄孟觉啊石钟乳，味甘温，主咳逆上气，明目益精。山茱萸，味酸，主心下邪气，寒热温中，逐寒湿痹。服役。主目明，明目，夜视有金光，久服，让人喜乐。不愧是大师兄。大师兄，过来喝茶。没想到，你离开这么多年，依然清楚记得师傅摆放药材的位置。百合实在是佩服。你就是师傅的新徒儿，百合。嗯。师傅当年收我为徒时，你已经离开多年。不过你是他最得意的弟子，师傅经常提起你。来，我先替你把把脉。你中诸毒已有段时日，虽然我不能把你体内的诸毒全部排出体外，但是我会尽力还你本来的面目。谢谢大师兄。待会儿我就给你开药方，但你要多配合，方能奏效。嗯，我听师父提起过，大师兄对毒物研究圣经，只是你久无音讯。不知今日为何前来？你中毒以后，可见过一位姓刘的公子？是他告诉你的
，他让我来医治你的。没想到他还记得我。你知道他是谁吗？我看他的衣着和谈吐，皆不凡，应该是长安城里的贵公子吧。他姓刘，他的身份可比长安城中那些富贵公子高多了。难道？他是师父一再告诫，不可往来的皇家亲贵。他就是当今圣上刘福林为什么要垂一排珠帘呢？是不是隔着这个，皇上的心思就更难猜测了？云姑娘，龙冕上缀着的可是极为珍贵的东海龙珠，前后各十二六，总共五百七十六颗，而且每一颗都一模一样，就是为了彰显陛下的尊贵地位。是啊，带着这既贵且重的龙冕，等同于宣告天下。皇上身上担着的，必是重责大任。云哥，我找人为你做了新的礼服，一会儿去试试，合不合身？嗯。皇上，小的有话想请示。说。恕小的冒犯，除夕庆典，满朝文武百官都会带着命妇七眷参加。云姑娘目前尚未册封。不知如何安排他的席位。若是以宫女身份出现，只能和抹茶站在一起，那就不能穿礼服，也无法赐座。既然如此，我不去就成了呗。云哥，难得一见的热闹场面，云姐姐要是不去见识一下，多可惜啊！云姐姐入宫多时，何不早日册封云姐姐？免得身份未明，遭致百官非议。谢谢你，小妹冬夜里的星空最是精彩。往南方看，你很容易找到明亮的深秀三星。天官以深秀的亮度，来预言明年能否风调雨顺、五谷丰登。今夜星光如此光辉闪亮，相信明年定会更好。林哥哥，也许明年。我就不在这里了。我知道你在想什么。只要你不愿意做的，我不会勉强你。你无需把小妹的话放在心上。但是我留在这里，只会让你有更多的困扰。云哥，你看着我。在心里，我只愿你是我的结发之妻。至于别的身份位置，只要你不愿意，对我而言也毫无意义。林哥哥，我若是明年你真的要离开，我也希望你能够开开心心的，像儿时一样。这次的庆典，玄使殿内的宦官和宫女都是元一手掌握。我几次想安排人进去，不是被元找了借口打发到别处，就是被他寻了错处，直接撵出宫。有余安在一日，我们的人很难进入玄使殿。
。最近宫里还有什么事发生啊？听闻皇上这几日常在一位宫女的住处，待到很晚。<笑>这宫女生的什么模样？竟把我们素来不近女色的皇上迷成这样！哼，皇上迷她是小，但若让她怀上皇嗣，那可就大事不妙了。皇上在位多年，膝下有空，有几个女子沾得雨露，也是我大汉的幸事。父亲，您真这么想吗？皇上喜欢什么女子，是你能左右吗？我我就是心里不痛快。好了，你们都下去吧。喂。天下的女子，连活路都休想有。成语，民民异变，背得其所，清河六合，智树以武，海内安宁，兴文演武，厚土复运，昭明三光，暮暮悠悠，家福上皇，祭典礼成。姐姐，坐这儿来。来，田大人，坐坐坐。好，请
。你看，这是哪里来的乡野粗人？真是一点规矩都不懂啊！嗯，是啊。姿曼妙啊！对呀、啊，看我让他出出丑。我不管你用什么办法，要么让我坐到徐姐姐那边去，要么让徐姐姐坐过来。云姑娘，这……云姑娘想和许夫人一道坐，也不知是谁家的夫人，就是。皇后娘娘，请您过去同坐。云哥姐姐，谢谢你啊！谢什么呀？我看姐姐好像一口东西都没吃，快尝尝吧。这些东西我不知道该怎么吃，你先吃给我看看吧。徐姐姐，刚才我说的可是认真的。现在，病已在长安城当差，以后只怕免不了各类筵席。我不想让他因为我受到耻笑。你就帮帮我吗？大哥真是好福气，能娶到像你这样的贤妻。快教教我吧。好，来，这是酒杯，这个呢是酒盅。郭大人，请。啊，请。你看到皇后娘娘身旁那个女子没有？手呢，是这样的，这样拿着，然后呢，遮起来。看着面生，她是谁家的姑娘？她就是将皇上迷得神魂颠倒的那个女子，叫云哥。此人查不到任何来历，应该是外地来的姑娘，在长安城以做菜为生。大名鼎鼎的雅厨就是她。挑的真好啊！哎，是。坐在旁边的妇人叫许平君，是刘询的妻子。这三个人和孟觉都是旧相识。特别是那个叫云哥的丫头，和孟觉之间好像还有说不清的瓜葛。程军知道吗？看那样子是知道的。没用的丫头，居然输给那个宫女，真是枉生在我们霍家了。看我的，哎，请吧。此事不可胡来，若要让大司马知道了，哎呀，怕什么？她不过就是个宫女，即使事情闹大了。也就是个宫女出了事，皇上难道还能因为一个宫女跟我们霍家翻脸？说的也是，今日出入宫中的人何其多，真要出事，又怎么知道是谁下的手？放心吧。哼。不过你要小心元首下的人。放心吧，禁卫军是我们的人，谁怕谁呀？这样啊，嗯，我去跟皇后敬杯酒。嗯，皇后娘娘，民妇笨拙，承蒙皇后娘娘抬爱，恩宠赐座，民妇内心感激，特以此酒恭祝皇后娘娘，凤体安康。
，皇后娘娘，是不是哪里不舒服呀、啊？也没有，只是台上一直在跳舞，搞得我头昏眼花起来了。皇后娘娘，小的先扶您回消防殿，要不我们陪你一起出去走走，透透气。也好，嗯，我们去去就回，不要耽误皇上今日的雅兴。云姐姐，上次提到的册封之事，你考虑的如何？多谢小妹的好意，可是啊，我对这件事并无意愿。为什么？皇帝哥哥的心意十分明确。若云姐姐你有这个想法，册封之事我可以替皇帝哥哥出面解决的。小妹，你对林哥哥还有我实在是太好了。正因为如此，我不能。皇帝哥哥认同谁，我便认同谁。我相信，如果是云姐姐的话，也会这样对我的。小妹，谢谢你做的一切。云姐姐，你不是教过我，要勇敢的去追求自己想做的事情吗？那你呢？你的人生最想跟谁一起度过？我很清楚我的答案，所以我能爱他所爱的一切。云姐姐，你呢？我有些累了，想先回教房殿歇着，有陈儿送我回去就好了。你们快快回清殿场吧。祝愿大汉王朝盛世太平，平身。边塞王子克尔哒哒夜见。听闻大汉地大物博，今日一见，果真名不虚传。和天上的星辰一样璀璨的珠宝，映花了我的双眼。精美的食物让我的舌头几乎说不出话。还有那像雪山仙女一样美丽的姑娘，让我脸红又心跳。在我的家乡，广阔的蓝天有雄鹰翱翔，无垠的草原有箭马在奔跑。汉人兄弟。你们的雄鹰和箭马呢雨安，天上雄鹰的利爪，不见毒蛇不会显露；草原健马的铁蹄，不见饿狼不会扬起。草原上的兄弟，你不会把收翅的雄鹰当成大雁，把卧膝的健马认作小鹿吧？徐姐姐，你娘现在知道大哥的身份了吧？真是应验了当时算命之人所说。我可不敢告诉他，他现在啊可得意了。逢人就说女婿在当差，日日跟着霍大司马府办事。想当初啊，我怀孕生孩子的时候，他可没来看过我。现在倒是常常来帮我带活儿，有时候还拿些鸡蛋过来。我真害怕。他要是知道病已是为皇孙的事，到时候会来掐着我的脖子说：“快把之下的鸡蛋哭出来！”然后再
逼着病椅把我给修了。<笑>伯母虽然心直口快，说话让人难堪了点，但比起宫里那些人啊，她的心思还是简单多了。嗯，那倒是。这些年，我回过头来看我母亲，我倒真觉得她老人家质朴可爱。那会儿他那样对病姨，病姨呢也总是笑嘻嘻地说：“伯母长，伯母短。”真害怕那会儿，病姨什么事儿都往心里去，积攒着。现在想想，我终于知道病姨为什么不和他计较了，因为我这个娘实在是太好应付了，他哪会往心里去啊？只是，只是到了这皇宫，我也开始想什么该说，什么不该说。云哥，你说我会不会也变成一个心思缜密的人啊？宦海浮沉，人心难测，姐姐多一点瞻前顾后啊，是应该的。走，我们一块儿去做心思缜密的人吧。尊贵的大汉皇帝，我边塞勇士远道而来，为的不是珠宝，不是美酒，更不是美人。我们找寻的，就如同雄鹰，只会与雄鹰共翔；剑马只会与剑马驰骋；勇士，也只想结交勇士。我们找寻着值得我们献上宝刀的兄弟。可为何我只看到嚼舌的大雁和吃奶的小鹿呢？悠悠鹿鸣，食野之苹。国有嘉宾。鼓瑟吹笙，吹笙鼓簧，城匡是江。人之好我，是我周行。悠悠鹿鸣，食野之蒿。我有嘉宾，得因孔昭。姐姐以前羡慕那些宴会上的夫人和小姐，如今自己也成了座上宾，而且还是皇家最大的盛宴，感觉如何呀？有些东西啊，还是隔一段距离看比较美。或者说，有些事情得不到的时候才是最好的。得不到的时候想着拥有，得到了总是怀念过去的。这天底下最不知足的，可就是人心呢。<笑>姐姐最近说话句句都有深意，令人深省啊！你可别笑话我了。你看我这段日子过的，一会儿入地，一会儿上天的。这此起彼伏、生死转瞬的，短短好几个月，似乎经历了人家一辈子的事。你还不允许我偶尔得意一下？抹茶馥郁，前面就是庆典会场了，我想跟姐姐单独聊几句。你们先到前面等我。诺喂，云哥，你和孟大哥现在？我跟他一点关系都没有了，以后不要再提他了，好吗？孟大哥之前是和霍姑娘来往过一段日子，可是姐姐，我知道你们是好朋友，可是你若再说他，我就走了。哎哎，我不说他了，那我们说你的林哥哥总行了吧？我也不想说他，我们说些开心的事情吧。云哥，你在长安城里除了我们，没有别的亲人。自从我们结拜那天起，我就把你当成亲妹妹了。想到你只身一人在宫中，我
我怎能不担心呢？你知道吗？每当夜晚的时候，我想想都心慌啊。徐姐姐，我知道你是担心皇上会对大哥不利，可是你放心，林哥哥绝对不会伤害大哥的。我相信你，我也能看出来，皇上对你是认真的。既然你决定留在宫中。为何皇后受封于你，你不要了？你要知道，这可是天下多少女子羡慕的事啊！因为他在我心目中并不是皇上，他就是我从小认识的林哥哥。我也不在乎那些人羡慕的虚荣，我只在乎和他之间的感情。你呀、啊，真让人佩服。别人一生追逐的东西，与你只是浮云，无足轻重。姐姐，你不也是吗？你有很多别人羡慕的东西，但是你心里最在乎的却只有大哥一个人。那是。<笑>我朝乃礼乐之邦，我们用美酒款待客人疲惫的身体，用歌声愉悦客人思乡的心灵。我们的刀剑只会用于攻击我们的敌人。如果远道而来的客人，一定要用你们的方式来印证我们的友谊，我们也一定奉陪。我边塞勇士跋山涉水而来，为的。就是见识一下大汉的天威，不如我们双方推派勇士切磋武艺，以三战定胜负。王子殿下，在下位列汉朝百官之末，若有幸能跟王子殿下比试一场，那在下不胜荣幸。王子，我来出战。好，以武会友。点到为止。第一场比武，开始。请，嗯。我在马背上平时就用狼牙棒，在马背下最擅长就是摔跤。搏斗，我不用兵器，看你用什么。在下自幼所学甚广，一时到想不起来用什么兵器，干脆我们徒手切磋吧。好。汉朝勇士果然高明，草原的功夫也是高明，朕是第一次见到如此高明的赤手搏斗。第二场比试，有请汉朝勇士接受我的挑战。就依王子所请，建议大夫孟觉接旨。派一届文官上台比武，真不知道皇上在想些什么呀！臣在，朕命你代表我朝与边塞武士切磋技艺。臣遵旨。边塞王子看来身手不错呀，若能为我除去孟觉，倒是好事一桩啊！
刘病以梦觉日后将为皇上所用，是我失算了。这场比试，边塞王子获胜。朕要谢过王子的刀下留情。尊贵的皇帝，阿丽亚请求比试第三场，皇上。皇上，小女子愿和公主比试。答应我，林哥哥，我保证不会有事的。朕准你的请求。这就是我的武器。你的呢？这个问题很难回答吗？你平日用什么武器，就用什么。只是我平日会用的武器太多，一时间没有想好用哪一个。不如就用弯刀吧。只是我们汉人很少用弯刀，可否借公主的弯刀一用？我只想知道，你为何冒着生命危险，让我性命？在下不知道王子殿下到底在说些什么。孟觉，他日我若为边塞首领，你只要在汉朝为官一日，我的人绝不会犯汉朝丝毫。公主。刚才的比试确实有些吓人，公主生得如此貌美，也不想一个不小心在身上或脸上留下一个疤痕吧。我也是正值芳龄，学会的情歌还没有唱给心上人听呢。我也不想心意还没有表达就与他天人永隔，不如我们文斗吧？怎么个文斗法？你和我各站一边，各出一招，这样我们又可以比试武功高低，也不会伤到对方。若不出意外。云哥一问，云哥那点破功夫怎么可能？莫非说，云哥有师傅或者亲朋是高手？虽然他武功底子差，可是依靠他的聪明才智，从小看到大，那些招式也应该已经记住了。若不用内力，对方若不出招逼迫，他自可以照模照样的把那些招式全都比划出来。没想到云哥还有这种不凡的来历。他们家个个都是高手，只有他最笨。打斗比武不仅比招式，也比速度。就算你招式再精妙，可速度慢，哼，也是死路一条。公主果然是行家，说的十分在理
，那谁先出招呢？不如抽签决定吧。为了公平起见，致签之人，我们各出一位。比武不在这一招办事，我先让你。云哥果然把那个公主绕进了圈套啊！这家伙糊弄人的本事真高啊！听王六，我要一个平安无事尊贵的大汉皇帝，请原谅我这个没有经验的猎人。雄鹰收翅是为了更高的飞翔，剑马暂时卧下是为了下一次的长途奔驰。感谢汉人兄弟的款待，我会把你们的慷慨英勇传达到草原的每一个角落。愿我们的友谊像天山的雪一样，圣洁光辉。这是我父王送给您的宝刀。喂，皇上有旨。丞相少使刘病已，建议大夫孟觉，为我朝建功扬威，智勇双全，可堪重用。特赐丞相少使刘病已黄金三百斤，建议大夫孟觉黄金百斤。云阁姑娘智勇双全，不让须眉。一并表扬。谢皇上恩典。云哥，建议大夫，请自重。云阁姑娘智勇双全，不让须眉，一并表扬。谢皇上恩典。云哥，建议大夫，请自重。云哥，你真是厉害！我要敬你一杯，要替所有的汉族女子谢谢你。有你这样的妹妹，我实在是太高兴了。我看呀，有我这样的妹妹倒没什么，反倒是有大哥那样的夫君，才是姐姐最骄傲的吧？说什么呢？云姑娘，这是霍姑娘给您敬的酒。
要不小的心一个。这酒是敬你的，还是敬我的呀？今日头一回进宫，便让我大开眼界。这宫里啊，还有很多更好玩的东西呢，我带你去啊。云哥，我竟不知道你有这般功夫，你还有什么我不知道的？我这哪算是功夫啊？我只不过是闲来无事，跟我哥偷学了几招，比划比划还行。所以说，你是故意设计阿丽亚与你文斗的？因为我知道，边塞的姑娘在他们十三岁的时候，就会收到自己的父兄送他们的弯刀，等到他们遇到意中人的时候，就把弯刀送给意中人。阿丽亚的弯刀还在身上。证明啊，他还没有定情，所以他肯定会顾忌到武斗的后果。我故意吓唬吓唬他。你呀、啊，<笑>壮观吧？嗯，这是我让林哥哥差人造的。之前我带小妹来玩的时候，她刚开始啊可怕高了，之后玩的比我还开心呢。<笑>哎，姐姐怕高吗？我才不怕呢。我还挺喜欢居高临下的感觉的，走，咱们赶紧上去，走走。霍光正处心积虑的寻找除去你和云哥的机会，你这样前去，岂不是正中人家下怀？那霍光的耳目，也得有命回去禀告才行啊。我的事情不用你操心，放手。姐姐，你有没有觉得我们仿佛置身蓬莱仙境一样？是啊，这是我此生见过的最美的景色了。啊！喂，小心一点啊！真美啊，云哥，真漂亮。嗯，想不想玩？是美人啊！风云，抹茶。来吧，美人！别过来！走开！走开！走开！走开！走开！走开！宫中多少人对云哥虎视眈眈，想找他的错处，你怎么一点都不为他考虑？这是皇上该考虑的问题。他既然敢留，就有能耐守护。
可就你上来啊！行<笑>，你这臭丫头嘴倒挺硬啊，那就等着活活摔死吧！林哥，救我！师姐姐，我们多久？师姐姐，抓住！云哥，云哥，孟君，云哥怎么样了？寒气如飞，需要马上治疗。女儿，快去叫太医。皇上，皇上，皇上，皇上，快送皇上回宫。小的为朕保护皇上之责，实在罪该万死，请娘娘治罪。于总管，你先起来吧。就算要罚，也要先等皇上醒来再行处置。眼下，本宫只盼着皇上赶快清醒。启禀皇后娘娘，皇上身子虚弱，又大受寒气，索性及早救治，现已无大碍，只需静养几日便可复原。那就好，于总管，先送太医出去吧。喂，好，臣告退，请。云哥，云哥，皇帝哥哥。云哥，朕不许你死，不许你死。我不会死的。等你醒来，我们在一起赏梅下棋。你喜欢银杏树，我们就在银杏树下，你吹笛，我唱歌，夫唱妇随，好不好？只有在这个时候，我才能好好的跟你说话；也只有在这个时候，你才能听见我说话。你太累了，好好睡一觉，做个好梦。等你醒来，什么都过去了。
，林哥哥，林哥哥，你放我下来，你放我下来。云姐姐来了，皇帝哥哥该醒来了吧？皇帝哥哥，林哥哥，云哥，云姐姐，云哥，林哥哥，你没事吧？我没事，不用担心。你呢？身上的伤要紧吗？我没事。林哥哥，我刚刚在梦里不停的喊你，都喊不醒你，我以为我就要失去你了。方才我也做了个梦，梦到你昏迷不醒，我们竟然做了同一个梦。傻丫头，别哭了，该高兴才是。这是上天给我们的考验。经过这一切，我们更能确定，不能没有彼此。云姐姐来了，皇帝哥哥就不贪睡了。我们让小妹担心了，只要你们平安就好了。小妹，知道此事是何人所为吗？已交由于大总管去处理。皇帝哥哥身体尚未康复，先不宜劳心，此事明日再谈尚不为迟啊。小妹说的是，刚才他说你。伤得不轻，现在最重要的就是赶紧养好身子，我们来预防查。好。哦，孟大夫，臣在。云哥的伤有无大碍？云姑娘虽未伤及内脏，但坠落时冲力太大，伤到了筋骨。不宜走动，需细心照看，方能转好。听见没有？你还是回去休息吧。你把伤养好了，我才能安心。我不走。这里有小妹的，放心吧。我明日就来看你。孟大人。你也劳累了一天，请先回去吧，剩下的事容后再议。好，臣告退。云姐姐，张太医说了，皇帝哥哥只要醒来就没事了。这天寒地冻的，你身上还有伤。你若是病了，皇帝哥哥可是会伤心的。你先回去歇着，这里有我。谢谢小妹。若林哥哥有什么异状，马上差人来通知我，一定。七喜，在。宋云姐姐回宣誓殿。喂。
他就责罚我吧。哎、大人，请您放过玉儿，您放过玉儿吧。但是你嘴欠的真多呀！听到没有？爹爹，女儿有话要说。让他们进来。做之事虽然有思虑不周之处，但毫无过错。您如此责罚，让我们怎么心服？成军，你有何不服？其一，霍家只能依附于太子，方能保家族日后安宁。可如今，云哥得宠于皇上，若他先诞下皇子，虽然出身低微，要封后也不无可能。上官皇后被废，如同断去我霍家一臂。哥哥要除去云哥，何错之有？其次，皇上迟迟不与小妹圆房。今日国宴，皇后只坐于侧位。皇上如同当着全天下人的面，重重的扇了霍家一耳光。如果我们保持沉默，那朝中大臣今后更会变本加厉。光是后宫的女人，就会源源不断。我们挡得了一个，两个，我们能挡得了全部吗？哥哥今日回敬了皇上，也是让百官们知道，虎须不可轻履，何错之有？第三，两名贼人已经被灭口，即便皇上知道这是霍家所为，无凭无据，他又能怎样？难道会拿一个宫女要挟爹爹吗？听你这番说辞。他竟然毫无过错，我的计划全被他搞乱了。哥哥唯一做错的地方就是，既然出手，就不该落空。他既然决定今日除去云哥，那就应该知会爹爹一声，让您帮忙，把宴席上的人全部稳住，不许任何人随意离开，不许任何人将消息传入。倘若真是如此，那哥哥此时就应该在家里接受家人们的敬酒。不过哥哥之错，父亲有一半的责任。如果哥哥知道您不会介意杀掉云哥，又怎么会鲁莽行事不告诉您呢？哥哥就是捉摸不透爹爹的心思。才自作主张的。来人，把公子抬回房间去。喂。慢点，慢点，慢点，慢点。房间，把皇上赏的药酒给雨儿涂上吧。你也起来吧，大人。所有的事情都按照您的吩咐去做了。如成君所言，如果皇上日后追究此事，绝对不会追查到我们头上，更不会连累到我们霍家。我累了，喝杯茶，消消气。成军，有什么话，你尽管说吧。女儿知道。经过今日一事，要想再除去云哥，比登天还难。这天下是刘家的，爹爹并不想为难皇上。只是毕竟皇上年纪尚轻
，掌政经验不足，空有理想抱负却不得其法，是颇让人担忧啊。爹爹身上背负先皇重任，责无旁贷呀、啊。女儿明白爹爹的用心，只怕皇上不明白，无法领会您的好意。如今，皇上心里只有云哥。跟小妹的关系又非常疏离，小妹想诞下龙毅的机会已经十分渺茫了。成君，想要得到皇上的信任，恐怕得尽快。那，爹爹就尽快安排，让成君入宫，替爹爹分忧吧。这是我特意为平君开的药方，按此药方服用，平君的伤应该恢复的快些。多谢孟兄记挂，太医特来为平君诊治过，幸好只是伤了筋骨，只要坚持服药，好好歇着，应该无大碍。这就好。孟兄，昨日多亏你出手相救，否则后果不堪设想。活儿年幼，不能失去母亲。没有母亲的痛苦，简直是生不如死。听孟兄所言，好像感触良深。难道孟兄也是幼年失母吗？在下有事在身，先行告退。在哪？平君，没事的，忽儿好着呢。忽儿，你放心，有我在。哥，云哥呢？云哥好不好？我要去看看他。你快躺下，平君，听话。云哥已经安然无恙了。你若想见他，等你病好了，我陪你一起去。那日降服克尔达达王子。孟觉绝功至伟，朕联想到日前，大司马曾提及边塞与大汉结盟之事。这孟觉，确实是一个不可多得的人才。朕想留他为朝廷效力，该给他什么职位，大司马有何高见？臣认为，可以将孟觉升到执笔两千担的光禄大夫，在家风几世中。让他可自由出入宫廷。他若有事禀报皇上时，也比较方便。就照大司马的意思，赐孟觉升官。孟觉年纪尚轻，还有许多不足的地方，难得大司马用人为才，不计旧恨。盼日后，大司马能好好调教孟觉，也好让他早日为大司马分忧解劳。只要是皇上。想用的人才，臣定当竭尽全力将他放到合适的位置。为什么要往树上挂彩金？云姐姐说，他们塞外有个习俗，只要姑娘们把写了心愿的彩金系到树上，写足一百条，心愿就能达成了。对啊。所以，我今天叫小妹跟大家一块来许愿，看看你们写了什么。哎哎哎，不能看，这些都是我们女孩子家的秘密，看了就不灵了。那你们这百条彩金写完了没有？我的写完了，都挂上了。小妹的还没写呢。我我的心愿还要慢慢想呢，要不然你们先去下棋吧，过会儿去找你们。那我们等你。
这里是整个宫中我最喜欢的地方。每次坐困愁城，只要到这里站一站，就会觉得天地无限广阔，心宽了，所有烦恼之事也都迎刃而解了。我心中烦恼之事也顺利解决了。能告诉我吗？我从高处坠下的时候，心存遗憾。总觉得好多事情还没有去做，人生有太多的不可琢磨，我不想走到尽头还心存遗憾。你最想做的是什么？跟你在一起啊！在你我那个共同的梦中，我终于知道了自己的心意。我决定收回我们的一年之约。谢谢你，谢谢你愿意留在我身边，林哥哥。你喜欢当皇帝吗？你喜欢留在这皇宫中吗？我不喜欢当皇帝，也不愿留在这皇宫中。我从出生至今，最快乐的日子。就是和你在大漠中度过的那几日。这里的风景虽美，但却远不及宫外风景的千变万化。这里虽有美酒佳肴、锦衣华服，却远不及宫外自由自在的过日子。可是我愿意留在这里。我终于知道鸟儿被困在笼子里的感觉了。云哥，委屈你了。我可是心甘情愿做笼中鸟，只要能唱歌给心爱的人听，即便是被束缚，也是种幸福。哥哥，哥哥，人跑到哪里去了？这孩子，伤都没好。又跑哪儿去了？程军，你赶紧吩咐人把你哥找回来。这要是让你爹知道，非得大发雷霆不可。女儿明白。公子慢走啊，慢走啊，下次再来啊，一定要找我啊，再来啊。走吧。走，回府。喂。停脚！疼死我！你你们回去吧，本公子自行恢复。啊！喂喂喂！哇哇！哟哟！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！你要杀就杀我吧，是我想除掉云哥，我哥哥不过是帮我的忙而已。动手吧，你杀了我，这样我就不用日日夜夜再受这份煎熬。你走吧。今日你不杀我，我霍成军发誓，总有一天会让你生不如死。
。小妹，你的红梅绣的真好看。在宫中长日无聊，不是下棋就是绣花。哪像云姐姐那么自由自在的，能去那么多地方，我可羡慕了。以后有机会啊，我带你出宫，你一定会喜欢的。真希望那一天真的会来。啊，云姐姐，你没事吧？嗯，没事。我这手啊，做菜很灵活，一绣花就不灵光了。万事开头难嘛，你先歇一会儿。小妹，我看你屋里插满了红梅，绣的又是红梅，我本以为你喜欢银杏呢。喜欢银杏树的，是皇帝哥哥。有一年刮大风，皇帝哥哥怕银杏树被风吹坏了，就亲自带布帛把树枝绑好。风一停，就又解开一一检查。当时我还故意跟皇帝哥哥说，他对那棵树比对我还好。你知道皇帝哥哥怎么说吗？他说，他不是一棵树，是一朵云。他最挂念的那朵云。当时我不明白，现在我终于懂了。我也很喜欢那朵云，所以自然要特别照顾。那红梅怎么办？以前这里的红梅总是开不好，没过几日就奄奄一息。有一次，皇帝哥哥来看我，就亲自为红梅浇水。后来，交房店的红梅，便是宫中最美。皇帝哥哥可以最爱那朵云，只要偶尔惦记红梅，他便能盛放不凋。小梅，谢谢。朕想问问你们。对克尔达达，有何看法？克尔达达有股志在必得的狠劲儿。他将来若成为首领的话，恐怕会出现不少问题。克尔达达上次在赛后找到孟大人，并且当着臣和云哥的面，对孟大人说：“他任我认为边塞首领，只要孟大人在朝为官一日，绝不犯汉朝丝毫。”猎人打猎时，不怕碰见饿狼。只怕碰见不知弓箭厉害的饿狼。知道弓箭厉害的饿狼，只要弓箭还在猎人手中，他会因忌惮而不敢和猎人正面冲突。而不知道弓箭厉害的饿狼，毫无畏惧，只想攻击猎人。所以我们打交道，反而要选一头心生忌惮的狼。朕会记住你今日所言。谢皇上。除夕庆典那日。应当全家团聚，可惜朕的家人未能齐聚一堂。诸王中，昌邑王最喜爱宫中的庆典，只要有他在，气氛格外热闹。朕许久未见到昌邑王了，倒是有点想他了。昌邑王，生性洒脱不羁，在诸王之中，特立独行，风采独具。朕就欣赏他的特立独行，希望他的特立独行。能有所建树，皇上圣明。臣也想尽快目睹昌邑王的过人风采。愿与皇帝哥哥。度元宵佳节。我娘曾告诉我，长安城过节可热闹了
，有好看的花灯，还有很多灯迷彩呢。知道你会喜欢，元宵节的时候我带你去。林哥哥，我忘了告诉你，这次元宵节我约了徐姐姐见面。自从上次受伤以后，就没见过徐姐姐，而且我还好想念虎儿，想去见见他们。好啊，我跟你一起去，回宫的时候再带你去看花灯。这次不行，这次跟徐姐姐见面要说悄悄话的，你在的话怎么说嘛？那记得早点回来